dear students virus topic is going on in the virus topic virus general characters then uh, shapes and size what are the characters of non living and livings okay living organisms based pani varakudi characters then classifications idu varaikum namba virus la paathirukom ipo virus odiya genome okay genome is nothing but nucleic acid of virus okay adha namba genome namba solluvom so and the virus la inda nucleic acid odiya characters eppadi irukum okay so already namu paathirukom virus la vande any one of the nucleic acid only presents ஓகே எய்தர் டிஎன்ஏ ஆர் ஆர்என்ஏ தான் இருக்கும் ஆனால் ரெண்டுமே இருக்காது பட் வைரஸ் தவிர மீது இருக்கக்கூடிய பேக்டீரியாவில் இருந்து மேஜர் ஆர்கானிசம் வரைக்கும் எல்லாத்துலேயுமே டிஎன்ஏவும் இருக்கும் ஆர்என்ஏவும் இருக்கும் ஆனால் வைரஸில் மட்டும்தான் ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு நியூக்ளிக் ஆசிடு இருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த நியூக்ளிக் ஆசிடை பேஸ் பண்ணி வைரஸை நம்ம எப்படி வந்து கேரக்டரைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே வைரஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி யூனோ ஒன் டைப் ஆஃப் நியூக்ளிக் ஆசிட் ப்ரெசன்ட் இந்த வைரஸ் ஓகே இட் மேபி டிஎன்ஏ ஆர் ஆர்என்ஏவா இருக்கலாம் ஓகே ஸோ அந்த நியூக்ளிக் ஆசிட் வந்து டிஎன்ஏவா இருந்தாலும் ஆர்என்ஏவா இருந்தாலும் அது லீனியர் ஃபார்மில் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா சர்க்குலர் ஃபார்மில் இருக்கலாம் ஓகே லீனியர்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி ஸ்டாண்ட் மாதிரி நீட்டாக இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ப்ரோட்டீன் கோட் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா சர்க்குலர் ஃபார்ம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபார்மில் அந்த நியூக்ளிக் ஆசிட் இருக்கலாம் அண்ட் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கலாம் இல்லை டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு <laughs> 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 அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் யூனிட் இந்த என்டையர் நியூக்ளிக் ஆசிட் ஃபுல்லாகவே ஒரே சிங்கிள் யூனிட்டாக குரூப்பாக ஒன்றாகவே இருந்ததுன்னா அது வந்து அப்படி இருக்கக்கூடிய வைரஸ் இருக்கு அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து உண்டு டியூமர் வைரஸ் ஓகே கேன்சர் டியூமர்னாலே இங்கே கேன்சர் ஓகே உண்டு டியூமர் வைரஸில் அந்த நியூக்ளிக் ஆசிட் வந்து ஒரே யூனிட்டாக இருக்கு அப்படி இல்லைனா வந்து அந்த நியூக்ளிக் ஆசிட் வந்து செக்மெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் டிஎன்ஏ இல்லை ஆர்என்ஏ வந்து டூ ஆர் த்ரீ பீசஸாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து கன்வெர்டடாக இதுக்கு இருக்கலாம் அந்த நியூக்ளிக் ஆசிட் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரியான ஃபார்மில் இருந்தா அது செக்மெண்ட்ஸ் டைப் ஆஃப் நியூக்ளிக் ஆசிட் நம்ம சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் இன்ஃபுளுயன்ஸா வைரஸ் இன்ஃபுளுயன்ஸா சொல்றேன் இல்லையா தட் இஸ் என்ன சொல்லுவாங்க போலியோ that is the influenza virus okay and if the virus nucleic acid okay adha base panni namma virus ah vandu two types ah classify pannalam one deoxy viruses and riboviruses if the viruses consist of dna as a nucleic acid okay and the nucleic acid la dna irundhadna adha vandu deoxy viruses namma naming kudukalam otherwise if the viruses consist of rna as a nucleic acid ஓகே ஸோ அந்த ஹெட்டில் வந்து ஆர்என்ஏ நியூக்ளிக் ஆசிடாக இருந்ததுன்னா அதை ரைபோ வைரஸஸ்னாவும் நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஓகே ஜென்ரலி டிஎன்ஏ வைரஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அனிமல்ஸ்க்கும் பேக்டீரியாவுக்கு மட்டும் டிசீஸாக காஸ் பண்ணும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய வைரஸ் நம்ம வந்து டிஎன்ஏ வைரஸஸ் ஆர் அனிமல் வைரஸஸ் நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் அதுலேயும் சம் எக்ஸப் எக்ஸப்ஷன் கேரக்டர் இருக்குது ஹெச்ஐவி ஓகே எய்ட்ஸ் காஸ் பண்ணக்கூடிய வைரஸ் ஸோ அந்த ஹெச்ஐவி வைரஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளிக் ஆசிட் வந்து டிஎன்ஏ கிடையாது ஆர்என்ஏ ஸோ அது ஒரு எக்ஸப்ஷன் கேரக்டர் ஓகே அதே போல ஆர்என்ஏ நியூக்ளிக் ஆசிடாக இருக்கக்கூடிய வைரஸை வந்து நம்ம ஆர்என்ஏ வைரஸ் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அந்த ஆர்என்ஏ வைரஸ் வந்து யாருக்கு டிசீஸ் காஸ் பண்ணுவாங்கன்னா பிளான்ட்டுக்கு ஸோ அப்போ அதனால் அது வந்து அந்த ஆர்என்ஏ இருக்கக்கூடிய வைரஸ் நம்ம பிளான்ட் வைரஸஸ் கூட சொல்லலாம் பட் அதுலேயும் எக்ஸப்ட் எக்ஸப்ஷன் இருக்குது காலிஃப்ளவர் மொசைக் வைரஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளிக் ஆசிட் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ கிடையாது டிஎன்ஏ ஸோ அப்போ மேஜர்லி பார்த்தீங்கன்னா அனிமல்ஸ்க்கு டிசீஸ் காஸ் பண்ணக்கூடிய வைரஸில் டிஎன்ஏ நியூக்ளிக் ஆசிடாக இருக்கும் பிளான்ட்டுக்கு டிசீஸ் காஸ் பண்ணக்கூடிய வைரஸில் ஆர்என்ஏ டாமினேட் இருக்காது <laughs> டொபாக்கோ மொசைக் வைரஸ் டொபாக்கோன்றது புகை இலை போயலை ஓகே அந்த பிளான்ட்டில் டிசீஸ் ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய வைரஸ் அடுத்து டபுள் ஸ்டாண்டர்டு ஆர்என்ஏக்கு உண்டு டியூமர் வைரஸ் ஸோ இது எல்லாமே வந்து அந்த நியூக்ளிக் ஆசிடோடைய கண்டிஷன்ஸ் நேச்சுரை பேஸ் பண்ணி நம்ம வைரஸை வந்து கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட
இந்த சாப்டர் இந்த லிவிங் வேர்ல்டு அதில் வைரஸில் வரக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் வைரஸில் இருக்கக்கூடியது ரெண்டு பார்ட்டு தான் ஒன்று நியூக்ளிக் ஆசிட் அனதர் ஒன்று ப்ரோட்டீன் கோட் ஸோ அப்போ அந்த நியூக்ளிக் ஆசிடு வந்து எப்படிலாம் இருக்கலாம் வைரஸில் அரேஞ்சாக இருக்கலாம் இல்லை அதனுடைய கண்டிஷன்ஸ் எப்படிலாம் இருக்கலான்றத இதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த வைரஸில் இருக்கும் ஓகே ஸோ இதில் வந்து ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ் வருது உங்களுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஈஸியாகவும் இருக்கும் கம்ப்ளீட்டாக ரீட் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ